Yes, you must have a guy. Um, so very happy to see you all. To see you now. Where are we now? Now we are in Moscow. In which part of Russia are we? In Moscow. Moscow? Yeah. And I see. There. So, shall we start? Yes, Bhagavan. And today we'd like to ask you some... Okay, so... Yes. You seem to ask five questions. Yes. Narasimha Kumar will read out the questions to me one by one. We'll take the first question. I'll give the answer, then we move on. Okay. Bhagavan? The first question, Bhagavan. Many of us are so concerned about the current economical and political situations in the world. Crisis, lots of catastrophes and other destruction. Many of us are so lost and don't know what to expect from the future. So much fear around, and some time ago, you were saying that the crisis even hadn't started yet. Would you give us a idea that the crisis of the past few years has been very difficult and what to do? So many fears around, and some time ago, you were saying that the crisis even hadn't started yet. Would you give us an idea that the crisis even hadn't started yet? Would you give us an idea that the crisis even hadn't started yet? Would you give us an idea that что ожидать и что делать нам? Could, <coughs> could we go for the answer, Gaiman? Yes, Bhagavan. Yes. So, in 1989, there was an energy shift. Now there's going to be another shift of energy in 2012. Whenever there is an energy shift or an energy shift is going to happen, the old values, old thoughts, old civilization will start crumbling, will start dying, because unless there is a death, the new cannot be born. So in 2012, the new is going to take birth. New business forms, new forms of governance, new forms of trade, new forms of livelihood, Something very new is going to start. If the new is going to start, the old is going to die. Now, we are caught up in this. We are experiencing that dying of all that we know. Unless that happens, the new cannot be born. This dying of the old is what we are experiencing as suffering. Will you translate up to that point? В 1989 году был сдвиг энергии, и следующий сдвиг будет в 2012 году. И это время, когда все старые ценности и вся старая цивилизация должна умереть. И в 2012 году э, произойдет рождение новых форм, новых форм бизнеса, новых би форм правления, новых форм э, экономических систем. И э, это, может, э, это рождение может произойти только тогда, когда умрет все старое. И пока старое не умрет, новое не может родиться. И в этот период мы испытываем страдания. Now, we are the unfortunate people who are caught up in a situation where the world is dying. But we are also fortunate in that we are going to see the birth of a great new age. Please translate. Нам немножко не повезло с тем, что нам придется испытать эти страдания, но в то же время нам очень повезло, и мы счастливы, что встретим этот новый век. The best way to handle this situation is you must form small communities of friends and depend on each other and help out each other, depend on each other for solving material problems, depend on each other for solving emotional problems. So only through dependence on each other and a shared relationship, you will be able to handle this crisis. If you weaken on your relationship, either with your families or with your friends, it's going to be very, very difficult. Therefore, strengthen the bond with your relations, strengthen the form, strengthen the bond with your group of friends. Form small groups of friends, meet frequently, 
you can also give a, a blessing on those occasions and depend on each other to fight out this crisis. That is the only way you will be able to handle this coming problem. That's the answer for the first question. You can translate. Чтобы легче было пережить э, этот кризис, э, вам нужно э, общаться больше друг с другом и налаживать связи друг с другом, и помогать друг другу, поддерживать в материальных, духовных и прочих вопросах и проблемах. И по мере укрепления ваших взаимоотношений, вернее, укрепление ваших взаимоотношений поможет вам пережить этот кризис, и если вы будете держаться э, в группах и помогать друг другу, то это поможет э, меньше страдать. Ah, Shall we move to the second question? Shall we move on to the second question? German? Okay. Second question. Нам много говорили о, о важности связи со своим Божественным в нашем процессе. Что можем мы сделать, чтобы укрепить эту связь и укрепить также связь с тобою? See, we have to make use of the divine to sort out our problems. Now, like I was telling earlier, we can use solar energy for meeting our energy needs. We can use wind power <coughs> to meet our energy needs. Similarly, divine energies could be harnessed to set right our financial problems, our relationship problems, our health problems, and whatever other problems we have got to face. So we are trying to make use of divine energies for solving our problems. In earlier times, people were doing this. But down the years, we have lost touch with the divine. And this 2012 is all about putting us back in touch with the divine. And for the divine to respond to you, you must have a bond with the divine, whether you look at it as Christ or as Buddha or Allah or as some uh, cosmic energy or universal energy, you have to have a bond with it. If you do not have a bond with it, the divine may not respond. So that's why the bond is important. And uh, the second part of your question, where you're asking about a bond with me, it's important that you have a good bond with your parents. If you have a good bond with your parents, you would naturally have a very good bond with me. In the same way, even with the divine, you'll have a very good bond if a bond with your parents is very strong. That's why the bond is very important. Then you can harness divine energies for sorting out your problems. That's the answer for the second question. You may translate. Как я говорил ранее, мы можем использовать энергию солнца для различных целей, энергию ветра. Также и та энергия, которая должна прийти в 2012 году, поможет растворению различных проблем, будь то финансовые проблемы или проблемы взаимоотношений или какие-то другие. Но поскольку за последнее время мы потеряли связь с нашим божественным, и в 2012 году эта связь должна вернуться, мы должны вернуть эту связь. И связь со своим Божественным, неважно, будь то Будда или Христос, или любая другая вера. А что касается укрепления связи со мной, то для того, чтобы укрепить связь со мной, укрепите связь с родителями. То есть чем крепче ваша связь со своими родителями, тем крепче связь со мной. Shall we move to the third question, German? Yes, third question. We have been mastering the art of experiencing the suffering. Нас учили проживать страдания для того, чтобы оно перешло в радость. Однако в нашей повседневной жизни это не так часто случается. Почему? Это потому, что мало энергии для того, чтобы это случалось, или наша связь с Божественным недостаточно сильна. И что мы должны сделать для того, чтобы это, чтобы обучиться этому искусству? We have been mastering the art of experiencing the suffering to the extent that it is converted to joy. But in our daily lives it happens so rarely. Why is it? Due to the lack of concentration and energy or a weak bond with the divine. What should we do to master this art? 
normally to master any of these arts you have to practice continuously without a break for 21 days if you do that for 21 days without a break it becomes very natural to you that is the way you start living and how you must test it out is suppose in the morning you are brushing your teeth you must be fully aware of the brush moving against your teeth and the gums it should not be a mechanical form of brushing which you normally do you must be intensely aware of the brush brushing your teeth and gums every moment you should experience it suppose you are having a bath it should not be done mechanically you must feel the water flowing out of the body the sensations and what all is happening must be experienced similarly if you are eating you should be completely experiencing the eating how the food is going to the mouth how you are biting it you must only be experiencing that this also if you practice alongside for 21 days it will become very very natural most of our things are done habitually we must break the habit like uh, reading the morning newspaper or going for the morning walk or whatever you do in the morning or any time of the day most of them has become a habit we must break the habit and we must be intensely aware of what is going on and experience it if this also is done for 21 days the normal things of life not necessarily experiencing suffering but the normal things of life you will find as a complete shift in awareness you will start living not existing just try it hard for 21 days it will become very natural to you we can translate now if you have any difficulty you can ask me in the middle i'll help you out для того чтобы э, обучиться этому искусству вам нужно практиковать как минимум э, э, нужно практиковать 21 день и тогда естественным образом это становится вашей привычкой это как если вы чистите зубы и десна каким-то правильным образом если 21 день вы это делаете то вы привыкаете делать это именно правильным образом или если вы например едите то вам нужно полностью проживать или переживать а осознанно он сказал Да. Каждое, движение, каждое, движение. каждое движение делать осознанно, да. И, соответственно, если вы осознанно это делаете в течение 21 дня, то это натурально, естественным образом становится вашей привычкой. И когда это становится вашей привычкой, то происходит сдвиг в вашем сознании. Услышали? Так же, как если мы принимаем душ или э, едим что-то, то каждый укус или каждое движение должно быть осознанно, а не механическим. А, что, что еще было? Да, это я сказала. Ага. Я не слышала. Аркадий добавляет, что в конце было, если у вас это не получается, то попросите меня, я помогу вам. А, да, мне тоже кажется, что я переводил. Да, да, да. Shall we move to the next question, German? Shall we move to the next question? Oh, we can begin one. Yes. Yes. Uh, begin. And the question is, um, how to um, how uh, how to learn to do it consciously? It is very easy to say, but not so easy to do. How I didn't to, get the question. How can we learn to uh, to do it consciously for 21 days? See, <coughs> for example, take, <coughs> take this simple thing called brushing the teeth. As you start brushing, you will find that your thought has moved out somewhere. That you are not focused on the brushing. It is thinking about what happened yesterday or what's going to happen tomorrow. So then what happens is you will again come back to the act of brushing again you'll miss out again you have to check it out so this way every now and then the mind will move out it will not stay in awareness you must discover that you are losing awareness if you discover you are losing awareness it will automatically come back to awareness 
initially it will be a struggle from first day to second day it will improve second day to third day it will improve if you can maintain this without a break of course there should be no break for 21 days you will discover very naturally you are able to maintain awareness if you can maintain awareness about brushing your teeth then you can maintain awareness about having your bath or washing your face then you'll be able to maintain awareness about your eating and slowly you'll find it becomes an awareness of what is going on inside your mind all that is automatic you can start with any simple thing you want i mentioned the brushing your teeth it can be walking it can be bathing it can be eating or anything <clears throat> which has become a habit to you if you break the habit you will move into awareness initially it will be a little difficult but thereafter it will become almost like child's play it's difficult only in the beginning but you must continue to be at it that's the answer <laughs> thank you um как я сказал uh, начните с чистки зубов или с чего-то простого вы можете заметить, что когда вы чистите зубы, вы не думаете о том, что вы чистите зубы, ваш ум все время двигается. Вы думаете о том, что было вчера или о том, что будет завтра. И когда ваш ум постоянно двигается, то вы теряете вашу осознанность. Если вы будете это просто замечать, то вы увидите, что на второй день это уже будет улучшаться. И так с каждым днем. И это может касаться чего угодно. Например, когда вы умываетесь, или любая простая вещь, которую вы делаете каждый день. Там может быть прогулка, может быть что-то еще. И трудно только в начале. Но если вы это начинаете практиковать, то с каждым днем будет все легче. You could start trying it from tomorrow itself. I'll help you out. Ah, so, uh, so, Guillermo, shall we move on to the next question? Yes, we can. Go on. Yes. Бхагаван, когда феномен Гикши только начинался, он распространялся на нас, и была огромная сила, и мы испытывали определенные опыты как, во время передачи или получения дикши. Очень сильные опыты. И так ли это будет снова, или, возможно, это не имеет уже такого значения в нашем процессе, такой важности в нашем процессе? Или такие сильные опыты не имеют больше значения? When the Diksha phenomenon test began to spread, many of us used to have very strong and vivid experiences while giving or receiving Diksha. Is it going to be that again? Or perhaps it has no importance for our process? <clears throat> right now, it has no importance for our process because we are now going to focus on awareness. But It will come back in a very big way in 2012. In 2012, it will be an explosion. It will come back powerfully many times over in 2012. Right now, we are shutting it down because we are focusing more on awareness. 2012, it will be all over. It will, it will come back in a very big way. That's the answer for that question. В настоящий момент это не имеет такого решающего значения, потому что сейчас мы больше сфокусированы на осознанности. Но это снова начнет происходить в 2012 году. Тогда это будет иметь больше, большее значение. Shall we move to the next question, German? Yes, we can. Yes. Бхагаван, в нашем процессе очень много внимания уделялось внешнему успеху. А? В последнее время много внимания уделяется внешнему успеху. И говорится о том, что это полезно для нашего внутреннего роста. Так ли это? То есть является ли внешний успех отражением нашего внутреннего роста? Our focus was put to the external success very much, as if it was a must for the internal growth to happen. Is it so? Um, <clears throat> the inner world affects the external world. The external world also affects the inner world. 
that was deliberately done to clear off certain internal blocks. Unless we clear those internal blocks, we cannot progress spiritually. So that was one reason why we were focusing on external success. The other thing also was to sort out some of your problems. To help you with some problems, it was done. The other thing was to clear up the internal blocks. But that is not really necessary. It was only done for a certain purpose. That's the answer. Okay. Как мы говорили, внутренний мир отражение внешнего, отражает внешний мир, и внешний мир отражает внутренний мир. И очень важно, что внутренние блоки не позволяют нам духовно расти. И в этом смысле важен и внешний успех тоже. Но это не имеет такого решающего значения. Shall we move on to the next question? The questions are over, Bhagavan. Mm -hmm. Now we go for a meditation, Bhagavan. Okay, Gyarma, shall we now go for a meditation? Yes, Bhagavan, we are ready. Yes. You could uh, start initially with uh, a breath awareness and then move on to your body sensations and to your uh, inner thoughts. Try to go inside yourself and try to see what's really happening. That is, let us practice inner integrity. There's always a, a real story behind the creator's story. We must try to get there. So try your best this time. Next time we'll, we'll be able to succeed in a big way. This time we can just try it out. So once you're translated, we can start. Сфокусируйтесь на вашем дыхании и на ощущениях в теле на мыслях, эмоциях и посмотрите, что происходит внутри вас. А дальше я забыла. Yes. Okay. Yeah. Uh, мы сейчас по очереди будем сначала начинать uh, быть внимательными к дыханию, потом к ощущениям тела, потом к своим мыслям, к своим эмоциям. Все, что внутри видите, вы остаетесь к этому uh, очень осознанно. И вначале для этого потребуются усилия, с каждым разом будет все легче, в следующий раз будет легче. И мы начинаем.
Shanti, Shanti. 